എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളുടെ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം മതം വിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള അതിഥി എല്ലാവർക്കും ഏറെ പരിചിതയാണ് ജാസ്മിൻ മൂസ ജാസ്മിൻ എം മൂസ വെൽക്കം ജാസ്മിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ഒരു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ആളുകളൊക്കെ വന്നു പോയി അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഇപ്പം നമ്മളോട് പിന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ ലൈവിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്ന മുന്നേ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്ന യൂട്യൂബിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു വലിയൊരു നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര നേരം തുടങ്ങുന്നത് വരേക്കും ഇവിടെ കാത്തു നിന്ന് അക്ഷമരായിട്ട് കാത്തു നിന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരു നന്ദി പ്രത്യേകം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജാസ്മിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമേ ഒന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജാസ്മിൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത് എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു തേർഡ് എപ്പിസോഡ് ആയപ്പോൾ തന്നെ ജാസ്മിൻ ആയിരിക്കും അടുത്തത് എന്നുള്ളത് കുറെ ആളുകൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ആ പ്രൊഡിക്ഷൻ നടത്തിയ ആളുകൾക്കെല്ലാം ഇപ്പൊ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ ജാസ്മിന് വീണ്ടും നമസ്കാരം ഈ ലൈവ് എന്റെ ചാനലിൽ മാത്രമല്ല ജാസ്മിന്റെ ചാനലിലും ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് ജാസ്മിൻ എം മൂസ എന്നാണ് ചാനലിന്റെ പേര് അതിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയാത്തവരും അതിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ജാസ്മിൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു ദിവസമായി ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ട് മണാലിയിലായിരുന്നു വൺ ഇയർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മണാലിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒതുങ്ങിയോ അതോ എങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ ജാസ്മിന് ഇവിടെ ആർക്കും അറിയാത്ത ആളുകളില്ല ഓക്കെ അറിയാലോ കാരണം കാലങ്ങളായിട്ട് ജാസ്മിൻ്റെ കഥകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വീഡിയോ ശകലങ്ങളായിട്ട് ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ജാസ്മിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒന്ന് പിന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രോ എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതുകയും കൂടി ചെയ്തൊരു കാര്യം മതം വിടുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ എമു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ വലിയ ടാഗ് ലൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ജാസ്മിന്റെ കഥകൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷമാണ് ഇത് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പോലും നമ്മൾക്ക് ഞാനൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നതും അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും പിന്നീടാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ബോധവാൻ ആവുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മതം വിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഗതിയെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന സമയത്ത് ജാസ്മിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ജാസ്മിൻ എക്സ് മുസ്ലിം മൂവ്മെന്റിന്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മതം വിടുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്ര ഒരു ഒരു പ്രതീകമാണ് സത്യത്തിൽ ജാസ്മിൻ എന്ന് ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ബോറടപ്പിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പങ്ക്തിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മതം വിട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മതം വിടാനുള്ള ട്രിഗർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സി എന്നെ സംബന്ധിച്ച്
എന്റെ എക്സ് ഹസ്ബൻഡിന് ചെറിയതായിട്ട് മെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് മെന്റൽ അല്ല നമ്മളെ ഓട്ടിസം ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു സോ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിന്റെ പോസ് അതിലൊന്നും നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു എന്നത് അവർ ഈ വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവർ അസുഖം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചു എനിവേസ് ഈ ഒരു ഡിവോഴ്സ് പ്രോസസ് എത്തിയ സമയത്ത് എനിക്കൊരു ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്നെ കൽപ്രീറ്റ് ആക്കാണ് അതായത് ഇസ്ലാമില് ശപിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഞാൻ തന്നെ അല്ലെ നമ്മൾ അത്രയും കാലം നിസ്കാരം നോമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തട്ടിടുന്നുണ്ട് എടുത്ത് തട്ടിടുന്നുണ്ട് സംസാരം പള്ളി പോലെ ഉള്ളിലൊന്നും കയറാണ് അത്രയും പ്രോപ്പർ മീൻ അത്രയും ഹാർഡ് കോർ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലും ഒരു നോർമൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടി പോകുന്നു ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ തെറ്റുകാരി ഞാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവളാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലോവസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എന്ന് കേട്ട ആ ഒരു സമയത്താണ് അത് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ലോജിക് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ആം നോട്ട് ഹാവിങ് സെക്സ് വിത്ത് മൈ ഹസ്ബൻഡ് തീർന്നു അവിടെ തീർന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല സോ അവരെന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ഒബിയസ്ലി ഞങ്ങൾ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് സോ ഇത്രയും കാലം നമ്മള് പൂജിച്ച് അല്ലൊരു വിക്രമം ഉടയുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ആരാണോ തെറ്റുകാർ ഞാൻ തെറ്റ് അയാൾ തെറ്റ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു സത്യമുണ്ട് ആ സത്യത്തിന് മതത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വിക്ടിമായി മീൻ ഞാൻ അതിലൊരു വിക്ടിമായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ വിക്ടിമിനെ ആ ഒരു മതം പിടിച്ചിട്ട് അവര് കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ത്തടേക്ക് വലിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കി അതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ പോയിന്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചിന്താഗതി മാറുന്നത് അപ്പോഴും ഞാൻ അഗെയിൻ മതം വിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഈ ഒരു ഹാർഡ് കോർ ആ ഒരു ബിലീഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഏകദേശം എത്ര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതെനിക്കൊരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മാരേജ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓർമ്മപ്പശ കൊള്ളോണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് മീൻസ് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഓർക്കാത്തോണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മാരേജ് നടന്ന പ്രായം എന്റെ പതിനേഴ് പതിനേഴര വയസ്സിൽ നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറയാണ് ഈ നിക്കാഹ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓക്കെ ഇന്ന് ഇന്ന് വളരെ തമാശയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ നിക്കാഹ് എന്നുള്ള വാക്ക് ജാസ്മിൻ അത് അറിഞ്ഞോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോലും അതായത് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്കൊരു നിക്കാഹ് ഉണ്ട് എന്റെ നിക്കാഹ് നാളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ നിക്കാഹാണ് എന്റെ മകളുടെ നിക്കാഹാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഇന്ന് ആളുകൾ ഈ നിക്കാഹ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വളരെ പവിത്രമായ ഒരു ഒരു ആശയമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സത്യത്തിൽ നിക്കാഹ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകളുടെ നിക്കാഹാണ് നാളെ എന്ന് വാപ്പ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എന്റെ മകളുടെ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ആണ് നാളെ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എനിക്ക് നാളെ ഒരു നിക്കാഹ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എനിക്ക് നാളെ ഒരു സെക്ഷൽ ഇന്റർ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മൾ പോളിഷ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രം സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ലോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊളോക്കൽ വാക്കുകൾ വാചകങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിലും തറയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നിക്കാഹ് എന്നുള്ള വാക്ക് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മതം വിട്ട ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജബ്ബാർ മാഷും അതുപോലെ നമ്മളെ മൊത്തത്തിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ് മുസ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം വാക്കുകളും അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതോട് കൂടി ഇന്ന് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നിക്കാഹ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വര
ഇനി അത് കേൾക്കണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോഷ് ടോക്സിൽ അത് കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ ജോഷ് ടോക്സ് അല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഓടിയ ഉണ്ട് യാ അപ്പൊ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണും ജോഷ് ടോക്സ് ജാസ്മിൻ മൂസ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മില്യൺ വ്യൂസ് അങ്ങാണ്ടുണ്ട് അത് അപ്പൊ അത് കാണുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും അത് സംസാരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം അതല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയിൽ ഏഴ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള അവിടെ മദ്രസ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെട്ടാകുമ്പോഴത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളും അതുകൊണ്ട് എട്ട് വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി അതും പഠിപ്പിച്ചാണ് മിക്കവാറും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയാണ് അന്ന് പഠിച്ചത് അറബിയും അതുപോലെ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അതെ അതെ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ സോപ്പ് പെട്ടി കൊണ്ട് അയ്യര് കളിയായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇഷ്ടംപോലെ സോപ്പ് പെട്ടിയായിരുന്നു അതൊരു ഓർമ്മയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ നബിദിനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും അപ്പൊ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 കാര്യം കൂടി ഒരു തീക്ഷ്ണ വിശ്വാസി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ അമിതമായ വിശ്വാസി ആയിരുന്നു അതോ ഒരു നോർമൽ ഒരു സുന്നി വിശ്വാസി എങ്ങനെയായിരുന്നു കേരള സുന്നി ആയിരുന്നു നമുക്ക് സ്കൂള് പോകാൻ മടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിടുന്നുണ്ട് പാപ്പയമ്മേ സോ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ ചർച്ചിലായിരിക്കും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പോകുന്നത് സോ ഒരിക്കലും ഞാൻ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ മുസ്ലിം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയാ നമ്മളെ വളയിട്ട് വളർത്തുക എന്ന് പറയില്ലേ മദ്രസ പോയി ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഓരോ ക്ലാസ് ഓരോ കൊല്ലം പാസ് ആവുന്ന ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിശ്വാസി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സീറോ ടു ടെൻ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ വിശ്വാസിയായിരുന്നു ായിരുന്നു വിശ്വാസി തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതെ അതെ നമ്മള് പള്ളിയിലെ ഈ ഖുറാനോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹദീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാർ മൊത്തം പോവാറുണ്ട് ഫ്രീ ബിരിയാണി എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം സോ അതിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് അതായത് ഒന്ന് മതം വിടുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആ മതം വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിനെ ഒരു ഒരു ഭാവി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മീൻസ് ആസ് എ മെസ്സേജ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മതം വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ചില കാര്യം ഈ മതം വിടുന്നത് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് മതം വിടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നത് സി എന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ഞാൻ ആക്ച്വലി റമദാനിന്റെ നോമ്പ് നോക്കുന്നതൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ എഗെയിൻ എന്റെ സെക്കൻഡ് മാരേജ് അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നു എഗെയിൻ ഐ മീൻ ഓവറായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യു നോ ഐ വാസ് മാരീഡ് ടു എഗെയിൻ ടു എ മുസ്ലിം ഗായ് യാ സോ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ടായ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം എന്റെ ലൈഫ് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തിയ സമയത്ത് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി യു നോ അവോയ്ഡ് റിലീജിയൻ അതായത് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരു ആ ഒരു ഫേസ് എന്താ പറയുക കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഡിലീറ്റ് ആ ഒരു ഫുൾ ഫയൽസ് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അത് എളുപ്പമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാൻ എന്റെ വീട്ട് ഐ മീൻ സ്വന്തം ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും പറയുന്ന പോലെ പാലകർക്ക് വലിയ ഒരു മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ ബട്ട് അതൊക്കെ കൂടെ ബാക്കിലിട്ട് സ്വന്തം ആയിട്ട് പോരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അതിനേക്കാളും വലുതായി മതം വിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോ സ്വന്തം ജീവിതമാണ് വലുത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് നേരത്തെ കിട്ടി 
എക്സാക്ട്ലി അതിൽ മതത്തിന് ഞാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ മതം ഉണ്ടായാലും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്റെ വീട് വിട്ടു വരാണ് ഞാൻ അത്രയും ഹാർഡ് കോർ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വീട്ടുകാരെ വിട്ടിട്ട് ഒറ്റക്ക് നടക്കുമോ ഇല്ല സോ എവിടുന്ന് കിട്ടിയ ധൈര്യം മുങ്ങിച്ചാവാൻ പോകുന്നതിന് ഉള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു കിട്ടുന്ന ഏതൊരു മരക്കമ്പാണ് അതില് പിടിച്ചു കയറുന്നത് എന്തായാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഡൂ ഓർ ഡൈ ഫേസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ വീട് വിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ട്രെയിനർ ആവുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഓണസ്റ്റ്ലി മേ ബി എന്റെ ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു വീട് വിട്ടാലും നീ എവിടെ ആയിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ വേശ്യാലയത്തിൽ വന്ന് വിടും അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് റേപ്ഡ് അതായത് എന്റെ ഉമ്മ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആരാണെങ്കിലും അതായിരുന്നു പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ ഉണ്ടായ കാരണം ഇത്രയും വീട് ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടും എനിക്ക് അതിനും വലിയ റേപ് ബീങ് റേപ് അതിനേക്കാളും വലിയ ഇൻസിഡന്റ് ആണ് നടന്നത് സോ ഈഫ് ഞാൻ അത് വിട്ടതിന് ശേഷം ഇഫ് ഐ എൻഡ് അപ്പ് ഗെറ്റിംഗ് റേപ്ഡ് ഓർ ഇഫ് ഐ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ അ ബ്രോത്ത് സോ അത് ഞാൻ ആയിട്ട് വരുത്തിയ ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നത് ഉണ്ടായതാണ് സോ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഏക ഉത്തരവാദിത്തി ഉത്തരവാദി ഞാൻ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഉറച്ച വിശ്വാസം അതിന്റെ ബലത്തിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാന് എന്താ പറയാ ഡു ഓർ ഡൈ അത് തന്നെ പറയാം എന്ത് നടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലും ബെറ്റർ ഇതിലും വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയൊന്നും വരാനില്ല എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴും ഒരു സംശയം ഉള്ളത് നാട്ടില് മലപ്പുറത്താണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് 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 ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം നമ്മുടെ മലബാർ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ മോഡൽ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നോ ഇത് ഈ ഒരു ഒരാളുമില്ലായിരുന്നു സോ സി ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഐഡല് അങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായി അത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ലോകജ്ഞാനം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയം അല്ലേ അതെ അതെ പ്ലസ് ടു എന്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് സോ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സോ അത്രയും എന്താ പറയാ ബുദ്ധി ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്ത് ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി തിരിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്നത് ഒരു നെടുവീർപ്പാണോ അതോ ഒരാളെയും ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫാമിലി അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിപെൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് പോലും എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അഞ്ചു വർഷം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വീട് വിട്ടിട്ട് ഐ നവർ തോ ദാറ്റ് യു നോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളത് അവരിപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വീണ്ടും മകളെ മടങ്ങി വരൂ ഇതാണോ പറച്ചിൽ മകളെ എനിക്ക് നമുക്കറിയാം ഒരു സംഭവം ടോക്സിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാല് അതിപ്പോ ഉമ്മ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ടോക്സിക് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിങ്ങനെ വിട്ടുപോരാ അതിൽ പിന്നെ പിന്നെ ടോക്സിക് ഈസ് ടോക്സിക് സോ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ലേബലാക്കി ടോക്സിക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ വേറെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെ പിന്നെ വീട്ടില് വിളിക്കുന്ന കാര്യം വീട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് എന്റെ ഫാമിലിയെ നന്നായിട്ടറിയാം അവരെത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് പതിനെട്ട് വർഷം ഞാൻ അവരെ കൂടെ അല്ലായിരുന്നു സോ അവരെനിക്ക് വിളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ചിന്താഗതി മാറൂല അത് ഇറ്റ് വിൽ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ മേ ബി അതിലൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പഴയ ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് യുനോ ദാറ്റ് എവർ ഗോണ ഹാപ്പൺ അപ്പോ ഒരു ദിവസം മതത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് ഇറങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് മതത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു തരം പ്രിവിലേജസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ഒരു
എന്ത് നഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല റൈറ്റ്സ് നമ്മളെ പല സംഗതികൾ ഏറ്റവും ഇനി ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതായത് എനിക്ക് ഒരു പെങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജേ കിട്ടുള്ളൂ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അപ്പർ ഹാൻഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മളുടെ പവർ ആണത്തം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കാണിക്കാനുള്ള വഴികൾ അടയാണ് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആണത്തം എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ് ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന മതത്തിൽ നിന്നും പോരുമ്പോൾ ഒരു നഷ്ടം ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിള് നമ്മളെ നാട്ടില് ഏത് ഒരു പെണ്ണ് പോയിട്ട് മൗലൂദ് നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പോയിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മൂലാര കൂടെ നിന്ന് വർത്താനം കണ്ടിട്ടില്ല സോ ഈ പറയുന്ന ആണുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആണത്വം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐ മീൻ ഞാൻ എല്ലാ ഇതിലും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അടുത്ത കമന്റ് ആയിട്ട് വരും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പെണ്ണത്വം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല ബട്ട് എന്ന് ഞാൻ റിലീജൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു റിലീജൻ എന്റെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇനോ ഞാന് എന്താ പറയാ ഞാൻ ഞാനായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനിക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഷാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാപ്പാന്റെ മോള് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിള് മൂസയുടെ മോള് അല്ലെങ്കിൽ ആ അലവിന്റെ മോള് ആ ഒരു ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ജാസ്മിനെ മൂസ അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മൂസ എന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജാസ്മിനെ ഇടുന്നൊരു സുഖമില്ല ഓക്കെ പേരിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആരെങ്കിലും പേര് മാറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ കൂടാറുണ്ടോ ഓ അത് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂസ മൂസ ഒഴിവാക്കണം ജാസ്മിൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ജാസ്മിൻ പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൂടെ പിന്നെ മൂസ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും മൂസ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മോസ അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതേതായാലും നടക്കില്ല ഏതായാലും പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആണത്തം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണത്തം ഇതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് അവിടെ മനുഷ്യത്വമാണ് അവിടെ വലുത് അതാണായാലും പെണ്ണായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയാലും ഏതായാലും അവിടെ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്രിഗേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇരവാദമോ ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യനാണോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അർഹതപ്പെട്ടത് കിട്ടുക കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒന്ന് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുള്ളത് മതത്തിൽ അകത്ത് നിന്നപ്പോഴാണോ അതോ പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണോ ഒറ്റപ്പെട്ടതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മൈനോറിറ്റി ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫീല് വന്നിട്ടുണ്ടോ സീ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നിന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതുവരെ ഡെത്ത് റിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല റൂട്ടിൽ നിന്നിട്ട് എന്നെ ആരെയും അടിച്ചിട്ടില്ല വന്ന് അതായതിനു ശേഷം സോ മതം വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരുപാട് ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഇത്രയും ഹെയ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിലായ സമയത്ത് ഐ ഡോൺ എക്സിസ് അതായത് ഞാൻ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ഈ മതം വിട്ട രീതിയിൽ എക്സിസ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ വിശ്വാസികൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മതം വിട്ടവനെ കൊല്ലണം അതുപോലെയുള്ള മത നിയമങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാന മതമല്ല അതൊരാൾക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാത്ത മതമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പം അതിനൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ആളുകൾ ഓടിച്ചിട്ട് കൊന്നിരുന്നത് അവരെ ശപിച്ചിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് വൈരാഗ്യം തീർത്തിരുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ വിമർശിച്ചിരുന്ന കവിതയൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന സ്ത്രീകളെ അവരെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പോലും ഇട്ട് കുത്തിക്കൊന്ന് പകരം വിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സ്വന്തം ഒരു ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കബിന് അഷ്റഫിനെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ ഒരു ആളെ പോലും വധിക
ഈ മതം വിട്ടതിന് ശേഷം നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ സാമൂഹികമായിട്ട് ജോലി സ്ഥലത്ത് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് പറയാൻ കഴിയുക ഒന്ന് ഒരു വൺ ബൈ വൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ കുത്തി 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 നമ്മള് ലാസ്റ്റ് എണീറ്റ് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ മതത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ശപിക്കപ്പെട്ടവളെ മതം വിട്ടും അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവര് മീൻ അവരെല്ലാരും ഐഡിയൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് മുത്തുനബി ആണ് സോ നബിയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാന് ആ ലൈവില് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ആയിഷാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ മതവികാരം നല്ല രീതിയിൽ വ്രണപ്പെട്ട് അതായത് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ആറു വയസ്സുകാരി മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്താറ് വയസ്സുകാരൻ വന്ന് കല്യാണം ആലോചിച്ചാൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമോ ഇതല്ലേ അന്ന് ചോദിച്ചത് അതെ അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഇത്ര അതിന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുത്തുനബി ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലോ അല്ല ആണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അമ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരാള് ആറു വയസ്സുകാരി കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാല് ഇന്ത്യയിലുള്ള എന്താണ് അവരെ വിളിക്കുക സോ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത് അവർ ഇത്രയും ട്രിഗർ ചെയ്തു അന്ത്യപ്രവാചകനായിരുന്നു ഇത് അന്ത്യപ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഒക്കെ അതിൽ പെടുന്നതല്ലേ സോ അന്ന് ഇവിടെ അതേ ആ ഒരു ആറു വയസ്സുകാരെ കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇതൊന്നും മുത്തുനബി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചു അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ആൾക്കാര് വികാരങ്ങൾ വ്രണപ്പെട്ടു എന്റെ വികാരം അതിന്റെ കൂടെ വ്രണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് ആർക്കും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ അവർക്ക് നമ്മള് കുത്താം നമ്മൾ തിരിച്ചു കുത്താൻ പോകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ കൂട്ടക്കുത്തൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം എന്റെ ജോബ് ഞാൻ എന്റെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ജിമ്മില് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്റെ വർക്ക് ചെയ്ത ജിമ്മില് ഞാൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ജിമ്മില് എന്നോട് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവര് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് വൈദവേ അയാള് ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് അയാൾ അവർക്ക് പ്രഷർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവര് നടത്തുന്ന ഒരു കമ്പനിയില് ഇങ്ങനെ ഒരാള് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സംഭവം എല്ലാം അടിച്ച് തൂഫാനാക്കും അത് ഏറ്റവും ബെറ്റർ അവൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം അവർ പേടിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ത്രെഡ്സ് ആണ് സമാധാനം സമാധാനത്തിന്റെ മതം മതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ത്രെഡ്സ് അവരെന്റെ ജിം മെമ്പർഷിപ്പ് ടെർമിനേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരും നാട്ടിലും ഒരു ജിമ്മ് മാത്രമല്ലല്ലോ വരുന്നത് അതായത് ഇവർക്ക് തട്ടേ എന്നൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു ആയിരിക്കും വേറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ബാംഗ്ലൂര് ബി ജെ പി റൂൾഡ് ആണ് സോ യാ ബി ജെ പിനെ പൊക്കി പറയുന്നതല്ല യാ എല്ലാരെയും അങ്ങനെ പോയിട്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു സോ എഗെ ഞാൻ എന്റെ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു അബ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം വീടിന്റെ പുറത്ത് സാധനം വാങ്ങാൻ പോയതായിരുന്നു തൊട്ട് താഴെ വീടിന്റെ തൊട്ട് താഴെ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയി സമ്മൺ റെക്കഗ്നൈസ് മീ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എല്ലാരും ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറ് ജാസ്മിൻ അല്ലെന്ന് വെച്ച് ഇവർ വന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഇടി തന്നു സോ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് വന്ന തല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അത്ര എന്താ ഇത് മുഹമ്മദിനെ തന്തക്ക് വിളിക്കുക അങ്ങനെ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സോ അത് പറയലും കിട്ട ഒരൊറ്റ ഇടി കിട്ടി അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് കാലായിരുന്നു ചവിട്ടാൻ കിട്ടിയത് സോ കാലുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ എന്താ വേഡ് പറയല്ലേ അവരെ സാധനത്തിന് ഇട്ടിട്ട് ചവിട്ടി കിട്ടി പിന്നെ അവിടെ ഒന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങി അതായത് ഞാൻ രജിക്കാന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ സോ അതുപോലെ ഞാൻ കിടന്ന് ഓട് അല്ലാണ്ട് വേറെ വിധിവൃത്തിയില്ല അപ്പൊ ഞാന് ഈ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതായത് ഈ വിഷയത്തില് അന്ന് സംസാരിച്ചത് അഹമ്മദ് അൽഖാ ഷെയ്ഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി അല്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അന്ന് ഞാനും നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ലിയാക്കത്തും കൂടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അതില് ഏറ്റവും ഇന്ററസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇയാളിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അതില് പിഡോഫൈലിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ
എന്തായാലും ഇതാണ് അപ്പൊ നേരിട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ ഇപ്പോ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ത്രട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ പോയിന്റ് അത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഇൻസിഡന്റിനും കത്തി ആളുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആൾക്കാർ മറവി ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ചില കാര്യത്തിൽ സോ അവർ മൂവ് ഓൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കുരു അങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കുരു പൊട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യം അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അൽക്കഷേക്ക് അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമായിട്ട് അതിന്റെ സോറി പറഞ്ഞിട്ട് അതിനും ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് അയാൾക്ക് എന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തു അത് മലയാളികൾ മൊത്തം അതെ അതെ അതിന് എനിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഒരു രീതിയിൽ അവർ എന്താ പറയാ ഇത്രയും പരിഷ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാള് അതിലെടുത്ത് വെച്ച ഓരോ എക്സാമ്പിൾസിനുള്ള മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു കൂട്ട എന്താ പറയാ എന്റെ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയിപ്പോയി സോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു മറുപടി പറയാണ് അതെ അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പോ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ ഒരു കമന്റ് നേരത്തെ വന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വായിക്കാം പറയാം അതായത് അന്ന് ജാസ്മിന് ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ വൈകിട്ട് ചവിട്ടിയ കഥ നാട്ടില് അറിയാലോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് അയാളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഓണസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാനത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല് അവർ അയാളെ നാളെ ആരെങ്കിലും പോയി ചവിട്ടിയാണ് അയാൾക്ക് എന്നെ എടുത്ത് പറയാം സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള രീതി യെസ് എക്സാക്ട്ലി യാ അപ്പോൾ അയാൾ ഇപ്പോൾ അത് പേടിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ് അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒളിച്ച് നടക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ എൻ്റെ ലൈഫിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയിട്ടുള്ളത്തിലേക്കാണ് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നു ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം അപ്പോ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വിഷയം കർണാടകയിലാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഹിജാബിന്റെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഹിജാബിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹിജാബിന് ഒരു വസ്ത്രമായി കണ്ട് അത് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ മറുപടി കൂട്ടുന്ന ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് പറയാനുണ്ടോ ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് അവർക്ക് തട്ടിടണമെങ്കിൽ തട്ടിട ബ്രേഷർ ഇടണമെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഐ മീൻ ബ്രാ ഇടണമെങ്കിൽ പാൻറ്റീസ് ഇടണമെങ്കിൽ അത് അവരെ ചോയ്സ് ആണ് സി അതിൽ ഇപ്പം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അതിടാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അതിന് വല്ല പ്രസക്തി വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്യുക യു ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ വേറെ ദാറ്റ് തിങ് സോ എന്ന് കരുതി നമ്മളെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളെ ഒരു രീതി ഉണ്ട് സോ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇങ്ങനെ വേറിങ് ഹിജാബ് ഇസ് എ ബിഗ് ഡീൽ ഇഫ് ദേ ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ സേഫ് സംതിങ് ഇഫ് ദേ ഫീൽ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് യു നോ ദേ ഷുഡ് ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് യു ഷുഡ് നോട്ട് ക്വസ്റ്റൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഓക്കേ ജാസ്മിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തലയിൽ ആരെങ്കിലും തട്ടം നിർബന്ധിച്ചിടിക്കുക ഹിജാബ് ഇടണമെന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എനിക്ക് ഇടാൻ വേണം പട്ട് എനിക്ക് ഇടണ്ട എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ചെയ്യുന്നത് 
തട്ടും നമ്മള് പണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ സ്കൂട്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷാൾ അങ്ങനെ ചുറ്റിട്ടായിരിക്കും അത് പോറും അത് ചിലപ്പോ പാറിപ്പോകും സോ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യും മീൻ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ ആണല്ലോ തട്ട് കിട്ടില്ല തട്ടിലാണ് സ്കൂട്ടി പായലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് തരികൾ തല്ലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു മത ചിഹ്നമായിട്ട് കാണുന്ന സാധന സാധനങ്ങൾ ഒരു വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിൽ ഒരു വൈദ്യുതി അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തട്ടിടുന്ന നിങ്ങൾ മണാലിയിൽ പോവാണെങ്കിൽ എല്ലാരും തൊപ്പിയിട്ട് കമ്പളി പതപ്പൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ യുനോ പീപ്പിൾ ചേഞ്ച് ഒപ്പീനിയൻ നമ്മുടെ വ്യൂസും മീൻ ഞാൻ അതിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പറയാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത് ഒരു തട്ടം ഇടുന്നത് അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയി തോന്നുന്നത് അവർ ഉറുക്കി ഇടുന്നതാണ് പിന്നെയും പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ ക്ലാസ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഉറങ്ങാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് അതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ സോ ഒരു ഹിജാബിന് അത്ര വലിയ ഡീലാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർണാടക ആയിക്കോട്ടെ കേരള ആയിക്കോട്ടെ അത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഇത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ആ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ബിജെപി ഇത് ബാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലായി ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ആരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ കാവി വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അവർ ദേർ അവർ പണ്ടേ അത് ചെയ്തോണ്ട് വരുന്നതാണ് ഇട്ടോണ്ട് വരുന്നതാണ് സോ ദർ നോട്ട് നോ വൺ ഐസ് ആസ്കിംഗ് ടു ഫോഴ്സ് എനിത്തിങ് ബട്ട് ഈ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവര് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതെടുത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞാല് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു എന്താ ഒരു അസ്വാരസ്യം എന്താ എന്ന് പറയാ ആ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മതം വിട്ടതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടോ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ നല്ല ഓർമ്മകൾ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് അതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ഇമെയിൽ ഉണ്ട് അത് ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ പോലും ആൾക്കാര് അവര് എന്താ പറയാ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം മേ ബി ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഈവൻ തോ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട എന്നിരുന്നിട്ടും രണ്ടാം കിട്ടുകാരനെ അല്ലെ കുട്ടിയിൽ ഒരാളെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ നീ മതത്തിനൊരു എന്താ പറയാ വൃത്തികെട്ടവളാണ് എന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങൾ ആൺപെൺ വിവേചനം ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു പെൺകുട്ടി തട്ടിട്ട് ഒരു മൊക്കനിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് ആ താത്ത അല്ലെ അതെ അതെ അപ്പോ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് വരുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള യാ മെസ്സേജ് ആ അതിന്റെ രീതിയിലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സീ എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഈ ഒരു ജീവിതം ആർക്കും എന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ അതൊരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതെന്നല്ല ഈ ജോസ് ടോക്ക് തന്നെ ലെറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ജോസ് ടോക്ക് അത് അവരെനിക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് ഞാനൊരു ജിമ്മിൽ റിസപ്ഷൻ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരില് ട്രെയിനറിന് കയറാൻ നിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഓണറാണ് ഇത് കണ്ടത് ഇമെയിൽ വന്നത് ഫോണില് സോ നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ നിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഫോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെയും പോകുന്നത് ജോസ് ടോക്കിലേക്ക് സോ അത് വന്ന് നമ്മള് സ്റ്റോറി ഈ ഫസ്റ്റില് ഈ സ്റ്റോറി വൈറൽ ആവുന്നത് പോലും അവര് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോഴാണ് വൈറൽ ആയത് ഏതായാലും യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമില് കുറെ ആളുകൾ ഡയറ്റ് പ്ലാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാസ്മിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസോ അതല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് ഇതില് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അത്തരത്തില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം
മറ്റേത് തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ആയാലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെയും കൂടി ബാധ്യതയാണ് സോ ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഗ്രാസ്മിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആളുടെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പല ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു ട്രെയിനർ ആണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജിമ്മിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് സെഷന് ഞാൻ ട്വന്റി ട്വൽ തൗസൻഡ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെതായ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും സോ പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രെയിനർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ വെയിറ്റ് ലോസോ വെയിറ്റ് ഗെയിനോ അതിന്റെ എൺപത് ശതമാനം റിസൾട്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു എൺപത് ശതമാനം റിസൾട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് എത്ര ചീപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഒരു വൺ ടൈം പേയ്മെന്റിൽ മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന രീതി തുടങ്ങിയതാണ് അത് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തത് അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്ലയൻസ് ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവരുണ്ട് മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രിഗർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം മതം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അതിൽ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ചുരുക്കിയാണെങ്കിലും അത് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണലി ഇതെല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ജാസ്മിനിവിടെ പറയണ്ട ഇവിടെ ഉള്ള വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോട് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളോട് അതിൽ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളോട് മൊത്തത്തിലും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിനക്ക് തന്റെ ദീനായിരിക്കും വലുത് എനിക്ക് ദീൻ ഇല്ലാത്തതാണ് എന്റെ വലുത് ഐ മീൻ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണോ അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു വേർഷനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മതം വലുതായിരിക്കണം മതം ഇല്ലാത്തതാണ് എന്റെ വലുത് അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ലക്കും ദീനുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വലിയ ദീനാ ഓ നല്ലോണം അറിയാ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ും ദീനക്കും വലിയ ദീൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പറയാറ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ലക്കും ദീനക്കും വലിയ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ പറയാണ് നമ്മൾ ഈ മതവിമർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇന്നിപ്പോ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിന് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാ പോരെ യാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ എടുത്തോണ്ട് വരുന്ന ഒരു ആയത്താണ് ഈ പറയുന്ന ലക്കും ദീനക്കും വലിയ ദീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ച് കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്നത് വേറെ പണിയില്ലായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഹോമിയോപ്പതി വിമർശനമാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് സത്യത്തിൽ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി വിമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെയും തുറന്നു കാണിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിന് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പൊ ഈ ലക്കും ദീനക്കും വലിയ ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റദ്ദാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികൾ അതിൽ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ആളുകൾ സാക്കിർ നായിക്ക് അതുപോലെ ബാലുശ്ശേരി അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ
തിങ്കളാഴ്ച നല്ല മനുഷ്യനാണ് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ വേശിയ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ ഞങ്ങളെ ബോധിക്കുന്നവൻ അപ്പം ഇതാണ് ഇവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് മതം ഇട്ടവനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള നിയമം അടക്കം ഇവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ നിനക്ക് നിൻ്റെ മതം എനിക്ക് എൻ്റെ മതം എന്നുള്ള ആ ആയത്ത് സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിലില്ല വിശ്വാസികൾ ആരെങ്കിലും ഇതിനെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി കൂടി പറയാണ് അതായത് ഇന്ന് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ മതം ഇട്ട ആളുകളാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതത്തിനകത്ത് ആ ആയത്ത് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും അവിശ്വാസികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കഴുത്തുവെട്ടി കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആയത്ത് അതിന് പകരമിറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നെസ്ക് ചെയ്യാൻ പറയും റദ്ദാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇതൊന്നും വിശ്വാസികൾക്കറിയില്ല നമുക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ മതം വിട്ടതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിടുന്ന പ്രോസസ്സിലോ ആണ് സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പരിപാടികൾ ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുവരെ നമ്മളും വിശ്വാസികളായിരുന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ജാസ്മിൻ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല പറയാൻ അത്യാവശ്യം പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരിക്കലും മതോ മതത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല ഞാന് എന്നെ ഒബിയസ്ലി ജഡ്ജ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫേവർ ചെയ്തു അത് അത് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്റെ പാസ്റ്റ് ഈ റിലീജൻ വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സഹിക്കാൻ പറ്റ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതൊരിക്കലും എന്നെ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഉള്ളൂ മതം വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഒരാളെ അവരെ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് ജഡ്ജ് ചെയ്യുക അവരെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ ഉമ്മാനെയോ വാപ്പാനെയോ തട്ടെടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ ജാസ്മിൻ അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് വിടാൻ ഉള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ജാസ്മിനും മൂസയോട് വന്നിട്ട് മതം വിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആയത്തും പുറം മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതും ഇനിയും തിരിച്ചു പോകാം സഹോദരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വരുന്നത് സോ ആ സഹോദരി തന്നെ സഹോദരി എന്ന് വിളിച്ച അയാളോട് തന്നെ സഹോദരനോട് തിരിച്ചു പറയാണ് നമുക്ക് മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട സഹോദര എന്ന് അതിന് റീസണും കൂടെ വെച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് സഹോദരി മാറിയിട്ട് വേഷിയാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശബിക്കപ്പെട്ടവൾ പാപി അത് അപ്പോ അവര് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയിപ്പിക്കുന്നതും ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു നിലപാട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നതും അല്ലെ അതെ അതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ മതത്തിനെ വിമർശിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റയിൽ പോയിട്ടൊരു വീഡിയോ ലൈവ് ഇടട്ടെ മുത്തിനബിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെയല്ല അത്രയും കാലം ഇണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊരു ഒരുപാട് ആളിലേക്ക് എന്റെ സ്റ്റോറി എത്തി അതിന് ശേഷം വിമർശനം വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വിമർശനത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതൊരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മതത്തിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യല്ല നിങ്ങളെ പേഴ്സണലി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യല്ല സോ എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്തായാലും ഇത് വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജായിട്ട് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി അതായത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സമൂഹം വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിൽ പോലും മതമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് വിദ്യാഭ്യാസം സെക്കൻഡറി ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ജാസ്മിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കുറെ ആളുകൾ നമ്മളുമായിട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് മുൻ അതിഥികളെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു ലോക പരിചയവും നമുക്ക് വിദ്യ നേടാനുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അതുണ്ടെങ്കിൽ ന
അടുക്കള പണി പോലും വേണ്ട പിന്നെ എന്താണ് അല്ലെ അതെ അസെക്ഷലായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഇപ്പൊ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് എനിക്ക് സെക്സ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല ആണാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാനൊരു മെയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സെക്സ് ദൻ ഈ കിട്ടുന്ന ഹൂറിനെ വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കാനാണോ സീണോ ചോദിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് പോകും ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആൻഡ് യെറ്റ് അഗൈൻ ഇസ്ലാം അന്ത്യ നാളെ വരെയുള്ള റിലീജൻ ആണ് മുത്തനബി അന്ത്യ നാളെ വരെയുള്ള പ്രവാചകനാണ് യാ ഓക്കേ യാ അപ്പൊ ആ പ്രവാചകനിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് പിന്നെ ഒരു സംവാദത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതാണ് എണ്ണ സംബന്ധിച്ച് ആ പ്രവാ പ്രവാചകനും മതവും ഒന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ അതിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അത് കൺസേൺ ആവുന്നതായിരിക്കും മേ ബി ഐ മീൻ അവർക്ക് ഒരു പീസ് ഫുൾ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു അത്രയും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മുത്തിനബി എന്ന് വിളിച്ച് അവർക്ക് കുറച്ച് സമാധാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഫോർ യു പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് മുത്തനബി എന്ന് വിളിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല അതിനോട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് യുനോ മൈ തിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും വളരെ ഒരു ഒരു പവർ പാക്ട് ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ മെസ്സേജസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കിട്ടിയത് ആ ജാസ്മിന്റെ സംഭാഷണ രീതി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതും പറയണല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മെസ്സേജസ് ആളുകൾ അറിയട്ടെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഇതേപോലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഏർപ്പെടാൻ ജാസ്മിന് സമയം കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തവണയോ രണ്ടു തവണയോ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് തീരുന്നില്ല ഇത് ആവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോൾ വരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഈ മഹല്ല് വിലക്കും ഈ മതമിട്ടവനെ കൊല്ലുന്നതും അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ പിന്നാലെ കൂടുന്നതും ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം അതുവരെ നമ്മളിത് തുടരും അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യല്ലേ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞോ താങ്ക് യു ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ